very good morning to all of you so good morning sir uh, today uh, we will start the next part of chapter motion uh, hope all of you familiar with the term rest motion frame of reference and uh, the relative motions rest and motion okay so today we will try to understand types of motion theek okay? hai so motion ki jo types hain motion are mainly three type first one one dimensional motion second one two dimensional motion and third one three dimensional motion first one humne ye samjhna hai ki what is dimension theek hai to jaise ki humne study kiya tha ग्राफ ठीक है लेट अस सपोज दिस इज ग्राफ दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस ठीक है तो इन दिस ग्राफ दे इज टू कोऑर्डिनेट फर्स्ट वन इज एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट्स ठीक है सो इसमें कोई भी जो पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स होंगे इस ग्राफ पे इस प्लेन पे उस पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई ठीक है सो दिस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट्स एंड टू डायमेंशनल बिकॉज इन दिस देर इज टू डायमेंशन इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम ठीक है इसमें दो कोऑर्डिनेट uh, यूज हो रहे हैं इसलिए हम इसको टू डायमेंशनल बोल रहे हैं ठीक है वन डायमेंशनल इट इज जस्ट लाइक ए लाइन लेट अस सपोज दिस इज ए लाइन तो इट मे बी एक्स एक्सिस तो कोई भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओनली वन कोऑर्डिनेट्स के साथ और उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स ठीक है तो एक्स कोऑर्डिनेट इज जस्ट लाइक ए लाइन and uh, x y coordinates that is two dimensional is plain ye jo uh, screen hai ye bhi plain hai white board hai wo bhi plain hai uh, class board ya black board hai wo bhi ek plain hai aapka paper jo copy ka paper hai wo bhi ek plain hai theek hai to jo hai plain hai usko hum bolte hain two dimensional we needed a two coordinates that is x and y but agar uh, if we need only one coordinates the uh, it may be x it may be y and it may be z so the system is known as one dimension agar if we need three dimension theek hai to three dimension mein kya hoga this is x this is y this is z here the system required three coordinates three coordinate kaun kaun se hain x y and z if we need a three coordinate in order to express the motion then the motion is said to be three dimension theek hai to uski thodi main aur aapko explanation de raha hu to one dimension motion ko pehle hum study kar rahe hain to motion of body in a straight line is called one dimensional motion agar koi body ka motion straight line mein hai agar straight line hai to obvious hai uh, wo ek line mein motion hoga straight line x axis mein bhi ho sakti hai straight line y axis mein bhi ho sakti hai straight line z axis mein bhi ho sakti hai but the condition is that ki wo jo straight line hai uska coordinate system ek hi hai ठीक है, सो उसको नदर वर्ड में मैं बोल सकता हूं वेन ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम देन इट इज सेट टू बी मूविंग वन डायमेंशनली ठीक है इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट जो पोजिशन क्या है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ देन इट इट इज सेट टू बी मूविंग वन डायमेंशनली ठीक है तो उसकी एग्जाम्पल है बेटे कि uh, मेरे पास एक पॉइंट है मेरे पास uh, एक पॉइंट है 
दिस पॉइंट ए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स वाई ठीक है तो ये मेरे एक्सेस हैं ये मेरा एक्स एक्सेस है ये मेरा वाई एक्सेस है ठीक है तो ये पार्टिकल की जो पार्ट पोजीशन है पार्टिकल की वो ये वाली y है और ये वाला पॉइंट x लेट अस सपोज एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है x by ठीक है सो व्हेन द टाइम पासेस द पार्टिकल इज मूविंग सो ये जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा लेट अस सपोज पार्टिकल अब यहां पे है दैट इज x1 एंड y तो दिस इज पार्टिकल पोजीशन एट t इज इक्वल टू t सेकंड ठीक है सो व्हेन द टाइम पासेस पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन बट वो पोजीशन कौन सी चेंज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपना x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट उसका जो है वो सेम है ठीक है वो हमें कैसे पता चला वो देखो बेटे ग्राफ से कि ये जो y की वैल्यू है y की वैल्यू कितनी थी ये वाली दैट इज y ठीक है तो y तो सेम ही है y नहीं चेंज हुआ y तब चेंज होगा अगर ये पार्टिकल की ये जो पोजीशन है y पोजीशन वो ऊपर चली जाती या नीचे चली जाती बट उसकी तो पोजीशन सेम है ठीक है so the position of uh, particle in y axis remain same but uh, x axis change ho gaya dekho pehle ye origin tha pehle wo particle yahan pe tha but when the time passes uh, the position of particle is changes so new position is x1 theek hai so in this motion only one coordinate change with time to is motion mein uh, ek part uh, sorry uh, ek coordinate change hua with time so this motion is known as one dimensional motion theek hai theek hai so when only one coordinate of position of a body change with the time then it it is said to be moving one dimensionally agar only one coordinate change ho raha hai to us motion ko hum kya bol lenge one dimensional motion to iski best example kaun si hai motion of car on a straight road and the motion of freely falling body if uh, the car is moving on a straight road ya you know, straight line theek hai so the motion is said to be one dimension theek hai बेटे समझ आ गया इसमें कोई डाउट सर यस नो सर यस सर ठीक है सो so, uh, मैं उसकी एक लेट अस सपोज दिस इज अ रोड स्ट्रीट रोड ठीक है सो इफ द कार इज मूविंग ऑन दिस रोड तो कार का सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसके अनदर टू कोऑर्डिनेट्स रिमेन सेम है एक कोऑर्डिनेट वो कोई भी हो सकता है एक्स भी हो सकता है y भी हो सकता है z भी हो सकता है बट ओनली वन कोऑर्डिनेट विल चेंज विद द टाइम बट ऑल टू कोऑर्डिनेट रिमेन सेम सो द मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड इज ए वन डायमेंशनल मोशन ठीक है सो अनदर वन एग्जांपल इज अ फ्री फॉल बॉडी ठीक है लेट अस सपोज दिस इज ए बिल्डिंग Uh, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग पे एक पर्सन है उस पर्सन ने एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया ठीक है जब उसने उस बॉल को नीचे ड्रॉप किया द बॉल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम क्योंकि उसमें 
बॉडी बॉल की जो मूवमेंट है उसका ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लेट अस सपोज वो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका एक्स एंड दैट रिमेन सेम है सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन सो नाउ वी मूव टू टू डायमेंशनल मोशन ठीक है इन टू डायमेंशनल मोशन सो मोशन ऑफ बॉडी इन ए प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन अगर बॉडी का जो मोशन है वो प्लेन में है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं टू कोऑर्डिनेट अगर हम उसको मोर टेक्निकली स्टेट करें सो वी कैन से दैट व्हेन टू कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज विद टाइम देन इट इज सेट टू बी मूविंग टू डायमेंशनली ठीक है अब टू डायमेंशन में क्या होगा कि कोऑर्डिनेट जो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट थे वो दो चेंज होंगे इफ द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज विद टाइम देन इट इज सेट टू बी मूविंग टू डायमेंशनली तो इसकी एग्जांपल क्या है बेटे कि लेट अस सपोज वी हैव ए बॉडी तो सेम वही है ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस y axis so let us suppose this is the position of any body and it is equal to x and y okay yeah? so this is t is equal to 0 second When t is equal to zero second, the position coordinate of body is x comma y. But when the time will passes, अगर time pass हो रहा है, तो जो उसका new position coordinate है, let us suppose वो ये वाले आगे, let us suppose the x one and y one. the new coordinate of a body at t is equal to t second theek okay? to from graph it is clearly noticeable that the position coordinate of body will change when time passes theek okay? hai तो यहाँ पे देखो बेटे लेट अस पोज दिस इज वन यूनिट दिस इज वन यूनिट बट यहाँ पे इन दिस ग्राफ दोजिशन ऑफ बॉडी विल चेंज लेट अस पोज दिस इज ए टू दिस इज टू ठीक है सो द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी विल चेंज विद टाइम सो वी कैन से दैट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन बिकॉज इन दिस मोशन टू कोऑर्डिनेट विल चेंज विद टाइम तो देखो एक्स भी चेंज हुआ एक्स फर्स्ट वन एक्स था देन इट बिकम एक्स वन सेकेंड सेकेंडली ए वाई था एंड दे इट बिकम वाई वन सो द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल चेंज विद टाइम सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन ठीक है तो लेट अस पोज ये कोई प्लेन है ये स्क्रीन है अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करूं दिस पॉइंट इज ओरिजिन ठीक है सो लेट अस पोज दिस इज ए एक्स एक्सिस दिस इज ए वाई एक्सिस सो लेट अस पोज द मोशन ऑफ पार्टिकल इज लाइक दिस उसका जो ग्राफ है वो ऐसा आ रहा है सो so, पहले लेट अस पोज t is equal to zero pe ya t is equal to t one pe wo yahan pe hai and t is equal to t two pe wo yahan par hai t is equal to t three pe wo yahan pe please uh, look at this screen jab time change ho raha hai पहले टाइम टी वन था उसका पोजीशन ये थी उसका एक्स पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट था एक्स कोऑर्डिनेट ये था वाई कोऑर्डिनेट ये था बट व्हेन द टाइम विल पासिस सो व्हेन टाइम बिकम टी टू सो दोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ 
दिस बॉडी बिकम तो उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाते हैं ठीक है तो ऐसे ही व्हेन टाइम इज इक्वल टू t3 तो दे गेट न्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स सो द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी विल चेंज व्हेन टाइम विल पासेस सो दिस इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन ठीक है तो इसकी एग्जांपल क्या है मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर टर्न इफ अगर कार स्ट्रेट रोड पे है तो वो वन डायमेंशनल है अगर कार सर्कुलर टर्न पे है तो वो टू डायमेंशन में है क्योंकि अगर वो रोटेट करेगी या टर्न करेगी तो उसमें टू कोऑर्डिनेट यूज होंगे ठीक है तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन ठीक है सो अनदर एग्जांपल इज मोशन ऑफ लार्ज बॉल ठीक है तो वो टेबल पे जो बॉल्स को एक स्टिक के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उस बॉल का रैंडम मोशन होता है टेबल पे ठीक है तो लेट अस सपोज ये मेरा विलार्ड्स बॉल टेबल है यहां बहुत बॉल्स हैं मैंने इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई की लेट अस सपोज दिस बॉल इज कोलाइड विद दिस बॉल एंड आफ्टर द क्लीजन लेट अस सपोज दिस बॉल फॉलो दिस पाथ एंड दिस बॉल फॉलो दिस पाथ सो द मोशन ऑफ दिस बॉडी बॉल्स इज अ टू डायमेंशनल मोशन ठीक है another one uh, is a very important motion that is three dimensional motion three dimensional motion ki bahut sari example hai aapki day life mein ab three dimensional mein kya hoga ki when all three coordinate of position of body theek hai when all three coordinate of the position of body change with time then it is said to be moving three dimensional agar teeno ke teeno dimensions Let us suppose x b y b and z b change हो रहे हैं with time, so the motion is three dimension. इसको हम बोल सकते हैं motion of body in space is called three dimensional motion. तो इसकी example क्या है? Motion of flying kite, motion of flying insect, motion of flying bird. ठीक है? तो कोई भी जैसे bird fly कर रहा है, kite fly कर रहा है. अगर काइट फ्लाई कर रहा है तो ऑब्वियस है मैं स्क्रीन के साथ ही बता रहा हूं लेट अस सपोज हम काइट को मोशन को स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो लेट अस सपोज फर्स्टली वो यहां पे था उसके जो कोऑर्डिनेट थे लेट अस सपोज वो एक्स है वाई है एंड जेड है ठीक है तो ऑब्वियस है वो ऊपर को भी जाएगा अगर वो ऊपर को जाएगा लेट अस सपोज तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया लेट अस सपोज अगर वो थोड़ा बहुत वो इस साइड को भी आएगा इस साइड को भी मूव करेगा लेट अस सपोज अब नेक्स्ट जो उसकी पोजीशन है वो यहां पे है ठीक है तो ऊपर को गया उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ इधर को आया उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ अब ये दिस स्क्रीन इज टू डायमेंशनली मैं इसको 3D आपको बता नहीं पाऊंगा ये जो काइट है अगर हम इसको प्लेन के साथ डील करें दैट इज वी लिंक्ड विद द z एक्सिस तो ये थोड़ा बहुत मीन uh, प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर भी जाएगा ठीक है तो ये काइट या तो बाहर को आएगा या फिर ये बैक को जाएगा तो उससे इसका z कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा सो so, all three coordinate of this kite will change with the time so the motion of flying of kite is three dimensional motion similarly word hai wo ek direction mein bhi move kar rahe hain wo height pe bhi height bhi change karte hain apni and wo apni z position bhi vary karte hain so the motion of uh, flying of bird is a three dimensional motion theek hai bete samajh aa gayi emotion ki types सर हां जी सर मुझे ये मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर टर्न टू डायमेंशनल कैसे है हम्म ठीक है वन डायमेंशनल पता चल गया यस सर अ दिस इज अ रोड मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक है यहां तक कि इसको कंसीडर करो यहां पे थोड़ी सी 
डायग्राम गलत बन गई सो so, इसमें टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है दिस इज एक्स दिस इज वाई सो ये जो कार है वो पहले इस पॉइंट पे थी फिर इस पॉइंट पे आई 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 क्लियर सो ये पहला एक्स का एक्स है लेट अस सपोज ये जीरो सेकंड पे है एंड टाइम पासिस सो पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज विद द टाइम तो अब यहां से ध्यान से देखो कि जो पहले उसकी पोजीशन है दिस इज एक्स and this is y theek hai with the passes of time y remain same y nahi change ho raha but x ki value change ho rahi hai har time interval pe jo x hai wo change ho raha hai but y remain same y to same hai clear i'm right y jo hai y coordinate hai wo change nahi ho raha but x coordinate will change so uh, due to this reason the motion of car on a straight road is a uh, example of one dimensional motion theek hai ab main example le raha hu circular road ki theek hai let us suppose mera jo road hai wo is is tarah ka hai theek hai to fir wohi same mera ye x x axis hai ye mera y axis तो ये मेरी कार है पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ पे आई फिर यहाँ पे आई फिर यहाँ पे आई फिर यहाँ पे आई ठीक है तो उसका जो फर्स्ट पोजीशन थी वो ये थी ये वाला पॉइंट एक्स था और ये वाला पॉइंट वाई था बट वेन द टाइम पासिस उसका एक्स भी चेंज हो गया उसका वाई भी चेंज हो गया अब नेक्स्ट पॉइंट देखो ये वाला उसका एक्स भी बढ़ रहा है और उसका वाई भी बढ़ रहा है पहले बढ़ेगा वाई ठीक है अब इस पॉइंट पे भी वाई चेंज हो रहा है देखो फर्स्टली द वैल्यू ऑफ वाई इज इंक्रीज अब अगर ऐसे ऐसे मैं पॉइंट बना दू बहुत सारे तो एक्स डेफिनेटली इस डायरेक्शन में बढ़ेगा बट वाई की वैल्यू इस पॉइंट के बाद फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी अब मैं अगर इसको इस पॉइंट को कंसिडर करूं इस वाले पॉइंट को तो देखो ये y की वैल्यू अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी सो दी वैल्यू ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स विल चेंज विद टाइम सो ड्यू टू दिस रीजन द मोशन ऑफ कार ऑन ए सर्कुलर रोड इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन ठीक है बेटे कोई भी हो सकता है बेटे कोई जिग जैग पाथ हो या कोई सर्कुलर टर्न हो है ना या रोड में कोई टर्न हो तो वो सारी टू डायमेंशनल है बेसिकली अगर हम बात करें कि हम हम इफ हम कार में मूव कर रहे हैं तो जनरली हमारा जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है वन डी मोशन तब होगा अगर हम एक फिक्स पोजीशन पे मूव कर रहे हैं ऐसा तो होता नहीं है हम क्रॉस भी करते हैं है ना हम कार को हाँ जब हाँ क्रॉस करते हैं ना कार को तो उस साइड में जब हम थोड़ा बहुत भी कार को डिस्प्लेस करते हैं हमारा वाई कोआर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा एक्स तो हमारा चेंज हो ही रहा है लेट अस सपोज मैं मूव कर रहा हूँ लुधियाना टू चंडीगढ़ ठीक है तो लुधियाना टू चंडीगढ़ मेरा एक एक्सेस तो है ही है एक्स कोऑर्डिनेटर लेट अस सपोज वो तो मैं मूव कर ही रहा हूँ लेकिन उस जर्नी में मैं मैं उसको भी आपको एक बता देता हूँ वेट 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 लेट अस सपोज दिस इज ए रोड ठीक है एक तो मेरी कार ऐसे चल ही रही है बिल्कुल स्ट्रेट लेकिन समाइम मुझे क्रॉस भी ले, लेना पड़ रहा है यहाँ पे कोई कार थी मैंने उसको क्रॉस किया इस साइड से उसके बाद यहाँ पे फिर कोई कार आ गई 
तो मैंने उसको इस साइड से क्रॉस लिया तो मेरा x के साथ साथ y भी चेंज हो रहा है तो ये मेरा x एक्सिस है लेट सपोज इस साइड में तो लेट सपोज इस साइड में मेरा y एक्सिस है तो मेरा x के साथ साथ y एक्सिस भी चेंज हो रहा है तो इसलिए मेरी जनरली जो मोशन है रोड पे वो टू डायमेंशनल मोशन होती है ठीक है बट थ्री डायमेंशनल नहीं हो सकती थ्री डायमेंशनल क्यों नहीं हो सकती मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता थ्री डायमेंशनल तब होगी अगर ये कार उस कार को हवा मीन ऊपर से फ्लाई करके या ऊपर से जंप करके निकले अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ ये मेरे साम, सामने एक कार है अगर मैं इस कार को जंप करके आगे आ जाऊं देन वी चेंज थर्ड डायमेंशन दैट इज जेड डायमेंशन सो फिर वो मोशन थ्री डी थ्री डी मोशन हो जाएगा पर यहाँ पे थ्री डी पॉसिबल नहीं है ठीक है तो वो के स्पेस में होता है और उसमें जैसे ये वर्ड है काइट है तो इन केस में वो पॉसिबल है ठीक है हाँ बेटे एक और क्वेश्चन था किसी का सर मैं थ्री डायमेंशनल पूछ रही थी थ्री डायमेंशनल में क्या नहीं समझ आया पहले ये बताओ हाँ बेटे हेलो हाँ, कि उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मूव करेंगे और वो थ्री डायमेंशनल बनेगा कैसे थ्री डायमेंशनल बेटे उसको थोड़ा सा उसके लिए आपकी इमेजिनेशन चाहिए क्योंकि मैंने पहले बताया कि मेरे पास जो स्क्रीन है वो टू डायमेंशनल है ठीक है तो उसके लिए मैं ट्राई करता हूँ एक और एग्जांपल आपके पास पेन है यस सर थ्री पेन अरेंज करो बेटे अपने अपने तो कर लिए तो फर्स्टली एक पेन को आप इस पोजीशन पे ले आओ हो गया सेकेंडली एक अनदर पेन को इस पोजीशन पे ले लो डन डन हाँ जी दिस सिस्टम इज टू डायमेंशनल सिस्टम इस सिस्टम इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे टू डायमेंशनल क्यों क्योंकि इट इज लाइक ए क्रॉस लेट अस पोज दिस इज ए ओरिजन दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस दिस इज माइनस ऑफ वाई एक्स तो आप इस क्रॉस को एक प्लेन पे प्लेस कर सकते हो कर सकते हो ना इन जो ये मैकेनिज्म बना ये जो सिस्टम बना आप उसको बोर्ड पे रख सकते हो आप उसको बेंच पे रख सकते हो ठीक है अब जो थर्ड पेन है आपने उस थर्ड पेन को इस पॉइंट पे इस पॉइंट से क्रॉस करवाना है लेकिन वो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो सोचो वो कैसे प्लेस करेंगे वो ऐसे प्लेस करेंगे ऐसे अब मेरा बोर्ड टू है इसलिए मैं यहाँ पे बना नहीं सकता कर दिया so, yes. तो वो क्या बन गया इट इज स्पेस तो ये क्या हो गया स्पेस हो गया तो ये एक्स है ये वाई है और ये क्या हो गया जेड एक्स अच्छा ठीक है अब इस स्पेस में एक पॉइंट अज्यूम करो या फिर आप ऐसे करो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप रूम में बैठे हो ना अपने तो इस रूम के आप किसी भी कॉर्नर को देखो लेट अस पोज देख लिया तो एक एक वॉल मेरी इस डायरेक्शन में है एक डाउनवर्ड है और एक बिल्कुल ऊपर से निकल रही है ठीक है अब ध्यान से देखो इन तीनों में एंगल कितना है 90 डिग्री का है ना ठीक है सो दिस दिस इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशन ठीक है तो उसके उसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूं ठीक है 
सो so, ये मेरा x था ये मेरा y था ये मेरा z था अब एक कोई भी पॉइंट हवा में ले लो एयर में तो hmm. उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x y एंड z If this particle is move in space freely, अगर ये पार्टिकल स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है लेट एस पोज मैं रूम की एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो रूम के उस कॉर्नर को ओरिजन कंसिडर कर ली उसके एक एक्सिस को एक्स एक्सिस दूसरे को वाई एक्सिस थर्ड वन को जेड एक्सिस तो उस रूम में लेट एस पोज एक कोई पार्टिकल फ्लाई कर रहा है तो पहले उसका कोआर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड अब ऑब्वियस है अगर वो फ्लाई कर रहा है लेट एस पोज मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसका ये जेड है ठीक है तो पहले वो यहाँ पे था अगर वो यहाँ पे था तो उसका ये एक्स था ये वाई था और ये जेड था लेकिन विद दैसेज ऑफ टाइम वो पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो उसका एक्स भी चेंज हो गया उसका वाई भी चेंज हो गया एंड उसका जेड एक्सिस भी चेंज हो गया इसलिए हम इसको थ्री डिमेंशनल मोशन बोलते हैं ठीक okay. है तो उसका वेस्ट आपको अगर थ्री डी सोचना है तो आप रूम वाली एग्जांपल लो सबसे वेस्ट है तो okay. एक और एग्जांपल है बेटे मेरे माइंड में आपने थ्री डी मूवी देखी हाँ जी और टू डी भी देखी होगी हाँ जी उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जब आप टू डी एंड थ्री डी देखते हो थ्री डी में एक तो डिफरेंस है तो आपको मीन वो गॉगल्स पहनने पड़ते हैं ना तो उसके साथ जब आप वो उतार देते हो तो आपको थिएटर की स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मल लगती है टू लगती है जब आप उसको लगा लेते हो तो आपको थ्री डी इफेक्ट आते हैं तो वो थ्री डी इफेक्ट क्या है मैं आपको वो, मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो होते क्या है थ्री डी इफेक्ट क्या है देखा होगा बेटे कभी हाँ देखा है वो क्या होते हैं बताओ वो ये होते हैं कि ये पर्सन है आपको दिख रहा है ये कार्टून ठीक है तो ये टू डी है टू डायमेंशनल क्लियर अगर इसमें थ्री डी फैक्ट आ जाए क्लियर तो इसका थोड़ा सा ये जो फेस है उसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट भी आपको विजिबल हो जाएगा इसमें दो एक्सेस हैं अब ये वाली डायग्राम में दो एक्सेस हैं, क्लियर एक तो एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड एक्सेस भी इंट्रोड्यूस कर दू ये मेरा एक्स हो एंड ये मेरा वाई हो वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज दैट एक्सिस अगर मुझे इस पर्सन का बैकवर्ड थोड़ा सा मुझे बैक भी दिखना लग जाए एंड थोड़ा सा मुझे फ्रंट पार्ट मीन ऊपर आया हुआ देखे तो थ्री डी में यही होता है ना कि जैसे कोई बंदा स्क्रीन पे है तो आपको ऐसे लगेगा कि रियल में कोई पर्सन खड़ा हुआ है वो रियल में क्यों दिखता है क्योंकि उसका बैक एंड फ्रंट आपको ओ मीन निकल के आता है बाहर उबर उबर के आता है थोड़ा सा ठीक है इसलिए उसको उस इफेक्ट को हम बोलते हैं थ्री डी इफेक्ट ठीक है तो उसमें एक एक्सिस और इन्वॉल्व हो जाता है उस एक्सिस को हम बोलते हैं जेड एक्सिस इसलिए उस okay. आ, फिगर को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशन ठीक है तो ये मोशन आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे बेटे वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशन ठीक है तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ तो मोशन में जो फर्स्ट टर्मिलोजी है मोशन को समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस ठीक है सो so, यहाँ पे आज हम दो ही बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास दो टर्मिलोजी हैं फर्स्ट वन इज डिस्टेंस सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो डिस्टेंस तो बेटे आपको पता है बड़ी बार हम यूज करते हैं डिस्टेंस ठीक है सो व्हाट इज डिस्टेंस डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इन ए गिवन टाइम ठीक है एक बॉडी के द्वारा एक एक्चुअली कितना उसने पाथ को कवर्ड किया या ट्रेवल किया इन ए गिवन टाइम उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ठीक है तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आप 
घर पे हो होम ये आपका घर है तो आपने होम से स्कूल आई विद दी हेल्प ऑफ कार स्कूल से आप लेटस पोज किसी ए पॉइंट पे आई ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे गए बी पॉइंट से आप सी पॉइंट पे गए एंड सी से आप फिर घर चले गए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लेटस पोज होम टू स्कूल इज एक्स स्कूल टू ए वाई ए टू बी जेड एंड बी टू सी पी एंड सी टू एच क्यू तो सारा डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू सो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल एक्चुअल पाथ मैंने कितना ट्रेवल किया पहले मैं x चला फिर मैं y चला फिर मैं z चला फिर मैं p चला फिर मैं q चला तो एक्चुअली पाथ कितना था उसको मैंने ऐड कर दिया सो दी एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज नॉन एज डिस्टेंस ठीक है तो आ, हमारी गाड़ी के ऊपर जैसे किलोमीटर आते हैं एक्टिवा पे आते हैं वो भी यही होते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ठीक है वो सब सबका सम होता है सो सम ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल सो उसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस तो डिस्टेंस कब आएगा जब हम मेरे पास मोशन होगा ठीक है रेस्ट के पास डिस्टेंस नहीं आएगा क्योंकि रेस्ट केस में क्या है वो अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा विद टाइम ठीक है तो रेस्ट की डेफिनेशन ही ये थी इफ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम बट इन केस ऑफ मोशन बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम तो बॉडी पहले होम पे थी देन दे गो टू स्कूल After school they will move to point A, then B, then C and after home. ठीक है सो दोटल पाथ फॉलोड बाय बॉडी इज नॉन एज डिस्टेंस ठीक है सो अनदर वन इज दैरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज द डिसमेंट सो वट इज डिसमेंट डिसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस ही है बट it is the shortest distance between initial and final points theek hai so what is displacement displacement is the shortest distance between initial and final point of the body is known as displacement theek hai to uske liye bhi main ek example le raha hu ki aap pehle home pe ho home to school school to A point, A to B point, and B to C point. तो आप start कहाँ से किए हैं home से? So home is your initial point. Initial to uh, home to school, school to A, A to B, and B to C, and C is your final point. तो distance कितना होगा बेटे? Distance home to school. Let us suppose x. स्कूल टू ए वाई ए टू बी जेड एंड बी टू सी लेट एस पोज पी सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड पी बट डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी सो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Between initial and final point. So shortest distance क्या होगा ये मेरा home था और ये मेरा C point था ये मेरा initial point है ये मेरा final point है तो इन दोनों में जो shortest path है वो क्या है ये straight line. So the shortest path between initial and final point is known as displacement. ठीक है So this is the displacement. So what is the difference between distance and displacement? Uh, उसके लिए भी हम थोड़ा सा स्टडी uh, करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनको इन दोनों को हमने कैटागराइज अलग अलग क्यों किया दे कैटागराइज ऑन द बेसिस ऑफ वैक्टर एंड स्किलर क्वान्टिटी 
सो so, आपके लिए बिल्कुल ये नई टर्मिनोलॉजी है वट इज वैक्टर एंड वट इज स्केलर सो पहले मैं बात करता हूँ स्केलर क्वांटिटी की ठीक है स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी उसकी एग्जांपल क्या है टाइम स्पीड जैसे टाइम है टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती टाइम इज टाइम ठीक है एट पी एम नाइन तो टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है सो टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी सिमिलरली स्पीड स्पीड जैसे हम बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर सो स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं है स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी जिस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी डायरेक्शन नहीं है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बट वैक्टर क्वांटिटी आर दो क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ठीक है तो उसकी एग्जाम्पल है वेलोसिटी फोर्स बेटे ये आपके लिए नई टर्म है वेलोसिटी स्पीड ये आपको इतना समझ नहीं आएगा इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पीड व्हाट इज वेलोसिटी तो आपने बस याद रखना है स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज ऑनली मैग्नीट्यूड बट वैक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ठीक है तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक जैसे कि एक बॉ ये बॉक्स है काफी हैवी है तो मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि बेटे इसके ऊपर फोर्स लगाओ और इसको मूव करो ठीक है तो एक पर्सन उठा उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी ठीक है और ये बॉब थोड़ा सा ये जो बॉक्स था ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गया और यहाँ पे आ गया क्लियर तो वो फोर्स लगाई और वो फिर चला गया उसने टीचर को बोला कि सर मैंने उस बॉक्स को डिस्प्लेस कर दिया एज पर योर डायरेक्शन तो क्या हुआ नेक्स्ट उस टीचर ने एक अनदर स्टूडेंट को बोला कि बेटे उस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगानी है और उसको डिस्प्लेस करना है स वो स्टूडेंट इस साइड आ गया क्योंकि तो टीचर ने तो डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं की टीचर ने तो बताया ही नहीं कि उस बॉक्स को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करना है कि राइट साइड डिस्प्लेस करना है ठीक है तो वो स्टूडेंट आया उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी और पहले स्टूडेंट ने बेचारे ने जितना वो उसको डिस्प्लेस किया था दूसरे स्टूडेंट ने उसको फिर उस बैक टू इनिशियल पोजिशन प्लेस कर दी ठीक है तो वो जो बॉक्स था वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे दोबारा आ गया तो मीन जो पहले स्टूडेंट ने फोर्स लगाई उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ दूसरे स्टूडेंट ने फोर्स लगा के उस डिस्प्लेसमेंट को नलीफाई कर दिया और उसने उस बॉक्स को वापस अपनी पोजीशन पे ही ले आया ठीक है सो so, यहाँ पे हमने लगाया क्या फोर्स ठीक है सो so, फोर्स को हम वेक्टर क्यों कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात ना करें डायरेक्शन की तो जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी इन फ्यूचर ठीक है अगर ये टीचर स्पेसिफाई करके बोलता कि आपने उस बॉक्स को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करना है आपने उस बॉक्स को राइट राइट साइड डिस्प्लेस करना है तो ये प्रॉब्लम ना होती लेकिन वो उसने ट्रैक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी ठीक है तो हेयर फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स में डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नीट्यूड इज जस्ट दैल्यू जैसे हम बोलते हैं टेन के 10 kg is a physical quantity. Uh, ये कौन सी फिजिकल क्वान्टिटी है वेट है तो उसमें वट इज टेन टेन इज दी मैग्नीट्यूड तो ये मेरा मैग्नीट्यूड है वट इज के जी के जी इज यूनिट के जी इज यूनिट तो कोई भी फिजिकल क्वान्टिटी है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन यू के साथ एनी फिजिकल क्वान्टिटी इज रिप्रेजेंट बाई एन एंड यू वट इज क्यू Q is physical quantity, what is n? n is numeric value और इसी को ही हम बोलते हैं 
magnitude what is u u is units u is unit m is magnitude ठीक है अगर वेक्टर क्वांटिटी है लिखना तो उसको ऐसे ही है q is equal to n u लेकिन साथ में मुझे ट्रैक्शन मेंशन करनी पड़ेगी जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है 10 kg कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे यहां पे लिखूं 1 न्यूटन व्हाट इज न्यूटन न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन यहां पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस कि एक्स एक्सिस के अलोंग 1 न्यूटन फोर्स है तो यहां पे मुझे डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ रही है इसीलिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ठीक है सो स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंस है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलते हैं स्केलर व्हाट द फिजिकल क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी ठीक है तो इसके बाद वाली जो टर्मिनोलॉजी है स्पीड वेलोसिटी या इसको थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेटिव हम कल स्टडी करते हैं ठीक है बेटे